ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പെരുന്നാൾ സ്പെഷ്യൽ പായസമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പായസം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് റേഷൻ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള കിറ്റിലെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോതമ്പ് പായസമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇവിടെ റേഷൻ കടയിലെ കിറ്റിലെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് പായസം തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിതാ നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഗോതമ്പാണ് അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് കുതിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുത്താൽ മതി കാരണം ഗോതമ്പ് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതാ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് ആ വെള്ളത്തോട് തന്നെ ഞാൻ കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം വളരെ കുറച്ച് നമുക്ക് ഏകദേശം ആ ഗോതമ്പിൻ്റെ ഒപ്പം വെള്ളം വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ചിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വിസിൽ ഒന്ന് അടുപ്പിച്ചിട്ട് ചെറിയ തീരിട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെക്കാം അപ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും എന്നിട്ട് ആ ചൂടോടുക്കന് തന്നെ നന്നായിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് ഉടച്ചെടുക്കുക നല്ലപോലെ ഒന്നിങ്ങനെ ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ പായസം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേറിട്ട് കിടക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഒന്നിങ്ങനെ നല്ലപോലെ ഉടച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഒരു പാനിലോട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലൊട്ടും വെള്ളമില്ല അപ്പോൾ നല്ലപോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പായസം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ പശുവിമ്പാലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാ നോർമൽ പാലോ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധാ തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് തയ്യാറാക്കാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇവിടെ നമ്മുടെ പശുവിമ്പാൽ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാ പാക്കറ്റ് പാലുണ്ടല്ലോ മിൽമട പാല് അങ്ങനത്തെ പാലിൽ വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇതിലോട്ട് ഒരു ലേശം പാലൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ച് നല്ല ക്രീമാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ചധികം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പാലിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സാധാരണ ഒരു അഞ്ഞൂറ് എം എല്ലിൻ്റെ പാലിൻ്റെ കവറാണല്ലോ കിട്ടുക ആ ഒരു അഞ്ഞൂറ് എം എല്ലിൻ്റെ പാലിൻ്റെ കവറിന് ഒരു ഒരു കവർ ഫുൾ പാലും പിന്നെ വേണ്ടത് അതായത് അര ലിറ്റർ പാലും പിന്നെ വേണ്ടത് ഏകദേശം ഒരു കാൽ ലിറ്റർ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പായസം റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു അര ലിറ്റർ പാല് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തേങ്ങാപ്പാൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശർക്കര യൂസ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലും ശർക്കര യൂസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റിൽ ഒന്നുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമുക്കൊരു അടപ്രഥമൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിയും ഇനിയിപ്പോൾ ഏലക്കയുടെ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഏലക്കായ എടുക്കാം അതൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളം അതായത് ഒരു കാൽ ലിറ്റർ ഉണ്ടാവും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ പാൽ മാത്രമാകുന്നത് വരെ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ച് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒന്ന് അങ്ങ് വച്ചിയെടുക്കണം എങ്കിലാൾ നമ്മുടെ ആ പാലിൽ കിടന്നിട്ട് ആ ഗോതമ്പൊക്കെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് അതിലൊന്ന് കുതിർന്ന് നന്നായിട്ട് പായസം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ആ വെ
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി പായസമാണ് അപ്പോൾ പെരുന്നാക്ക് പരീക്ഷിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത്രയും എളുപ്പത്തിലൊരു പായസം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയുക ഇതുപോലത്തെ പായസം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്കിനിയും കണ്ടുമുട്ടാം താങ്ക് യു